Oi, gente, aleluia! Decidi gravar um vídeo. Decidi não, tomei coragem pra gravar um vídeo. Ah, eu sempre ficava me limitando, colocando um monte de barreira mental aí. Porque não é de hoje que muita gente me manda mensagens lá no meu Instagram. Falando, ai, gente, você tem que criar um canal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que, que eles falam isso? Porque lá no meu Instagram, todos os dias eu posto stories. E eu sou uma pessoa um pouco, digamos, animada. Bem alto astral, bem feliz. E aí eu sempre gravo as palhaçadas tudo. Inclusive tá lá no meu destaque. Vai encontrar aí meu dia a dia desde de dezembro. E o primeiro vídeo eu vou falar de... Como eu me tornei uma pessoa desse jeitinho que eu sou contente aí. Ainda não sou milionária, mas a gente tá correndo pra isso, né? Então aqui eu tô com o meu rascunho pra mim não ficar perdido. Se eu não pegar e escrever aqui o que, que eu vou falar, mas a pautinha aqui, minha filha, esse vídeo vai ter 500 horas e eu não ter falado nada do que era pra me ter dito. Como e por que eu decidi mudar? Então, a felicidade não era um cotidiano real na minha vida quando eu era um um pouco menor, quando eu tinha aí meus 14 anos. Eu acho que foi em 2008. A minha tia sempre foi uma pessoa, tipo, ah, vamos fazer acontecer, que não sei. E ela já tinha lido o segredo, o livro o segredo. Aí eu falei, tia, eu vou ler. Ela falou, lê. Gente, esse livro mudou, assim, minha cabeça. Minha cabeça fez, tipo, Puf. No livro, ele pede pra você fazer um testezinho lá, babado. Eu fiz esse teste, o teste aconteceu de imediato. E, cara, aquilo mudou minha vida. A gente tem o poder da mente real, mano. Aí eu comecei a praticar bem de comecinho, bem de leves, de leves, de leves. E aí, quando eu comecei a fumar maconha, e com a internet também, né? Eu comecei a pesquisar no YouTube maneiras de ficar rico. Eu sou rico de, de felicidade, de uma alma muito feliz. Faço uma energia incrível pra todo mundo, porque todo mundo diz isso pra mim, graças a Deus. Não sou uma pessoa briguenta, sou uma pessoa super da paz. Não tenho ápice de ansiedade, nada. Sou muito feliz. E também no conceito que, tipo assim, o importante é o interno. É de verdade por dentro e vai se expandir pra fora. Então eu falei assim, meu, eu quero ser feliz. E pelas minhas pesquisas loucas, eu percebi que, tipo assim, qualquer coisa do passado pode influenciar o que você é hoje. Tipo, mágoas, dores, uma rejeição. Então eu falei assim, meu, o que, que eu vou fazer? Deixa uma maneira de melhorar a, a, o meu interior. Aí eu achei um link lá, chamado assim. Mude sua vida em tantos dias. Faça uma reprogramação mental para perdoar, atrair amor, atrair energia positiva, ser feliz, ser grato, que a importância maior de tudo é a gratidão. E aí eu fiz essa reprogramação mental, gente. Dia antes de dormir. Primeiro eu ouvi, né? Porque eu falei, mano, não vou colocar qualquer baboseira na minha, na minha cabeça. Ouvi bem, eu falei, mano, esses videozinhos de reprogramação mental, nada mais é do que você entrar no, no alfa e lá você achar o que te afringe e perdoar. Acessar determinada situação que te fez mal e você colocar o um, um, um melhor em cima disso. Então, dentro do seu, lá dentro mesmo, no seu interior, bicha, lá no fundinho, você colocar amor. Meter amor lá dentro, meter amor lá no fundinho. Porque isso vai expandir. Lá no fundo, seu subconsciente tá cheio de amor, cheio de felicidade, sem rancor. Pensando só no momento de agora, na ingratidão. Dando foco nas coisas boas. A sua mente consciente acaba perdendo uma força muito grande. A negatividade, você começa a perceber que não é legal pra você e você muda. Só que, mano, esse lance, gente, nunca para. Aí eu vou fazer 26 dias e pronto. Não, mano, porque o mundo, nós vivemos e faz com que nós... Perdemos essa essência. Vivemos num bagulho muito louco, mano. Que é pra você desacreditar no seu poder. Começando, por exemplo, onde eu estudei, mano. Eu estudei num, num colégio público. Meus amigos no colégio particular. A minha realidade era totalmente diferente da deles. Era um descaso. de estuda se você quiser. É, basta você ir que você passa. E sendo que, tipo, meus amigos, mano, tinham um monte de lição. Eles aprenderam a focar. A realmente ter um objetivo, que era entrar na faculdade. E muitas vezes, na escola pública, a gente acaba perdendo isso. Claro, gente. O seu querer... Tem que ser maior que tudo. Mas, imagina, eu acordando de manhã pra ir pra escola, aí não tinha professor. Se você desfoca, cria um ideal lá pro babado acontecer, é muito complicado. Ainda mais quando você é uma pessoa muito divertida e quer ser popular, né? Não é mesmo? Você quer ficar, ah, vamos curtir, foda-se a escola. Minha mãe pensa que eu tô estudando, não tô nada. Esse negócio nunca para, né? Era isso que eu tava falando? Eu acho que era. Ah, era do mundo. Ele prepara a gente pra uma realidade... Horrível. 
Você liga a TV, você vê, mano. Só parece desgraça. Te coloca na ideia que você tem que trabalhar pra conquistar as coisas, que a vida é difícil, que o dinheiro é sujo, tem que fazer tal, isso, tal, isso, tal, isso. Não, você tem que ser feliz, cara. Feliz, ter seus objetivos, tem que partir pra ação, é, sair da sua zona de conforto pra você crescer. Espiritualmente falando, ou materialmente falando, etc, etc. etc. Não só ser feliz, trazer a felicidade para outros também. E tratar o próximo como você quer ser tratado. A minha prática diária, vamos à prática diária, porque eu já falei um monte de bosta aqui. Eu comecei por causa disso, que eu queria, em um, um resumo, eu queria ser feliz e queria ter dinheiro. Eu tenho várias técnicas, eu já fiz várias coisas. Primeiro é a gratidão, gente. Ser grato por tudo. Só ver o lado bom de tudo. De tudo mesmo, gente, sério. Se eu ser roubado amanhã na rua, ainda bem que ele levou esse meu celular, porque agora eu vou ter o objetivo de conquistar o um melhor. Claro, ai, tem raiva, tem, mas, mano, é uma coisa tão pequena perto do... da minha felicidade. Minha felicidade é maior que tudo. Tem sempre te dar o proveito de tudo. Porque, por exemplo, imagina, seu amigo fala assim, meu, tá me vindo uma bosta. Eu não vou falar, nossa, a minha também. Eu não vou entrar nessa mesma vibe. Eu vou olhar pra ele e falar, bicha... Ainda bem que você tem o quê? Eu pra te fazer feliz. Ainda bem que você tem duas pernas pra correr atrás da sua felicidade. Ainda bem que eu vou te dar agora motivos pra você ser feliz. E a gente começa a criar coisas é, pra ser feliz. Porque um, dois, você acessa a gratidão e a felicidade, gente. Um, dois. Meu, se você bate com tudo a perna e só rala a, o dedo, você vai ser grato porque você só ralou o dedo. Não ralou a perna toda. Entendeu? Então, rapidinho, você fala... Mano, ainda bem que eu só ralei o dedo. <risos> Graças a Deus. Pronto. Já tá melhor. Aquelas... <risos> Como eu começo meu dia? Primeiro que eu coloco o celular pra despertar. Eu saio da cama. Eu coloco meu celular longe. Pra sair da cama real. <risos> Faço o vídeo Vitória. E minha mãe chegou. Não sei se vai... dá pra continuar gravando. Porque ela... Eu já determino coisas. Hoje vai ser muito legal. Já agradeço por ter acordado. Olho no espelho e falo que me amo. Então, os primeiros 60 segundos da sua manhã pode determinar, tipo, o seu dia todo. Então, nesses 60 segundos, eu agradeço. Babado mesmo agradecer. Falar obrigado, fazer o V da vitória, tipo... Sou campeão e tudo mais. Uso uma técnica que esse mês eu tô usando essa. Que é o Grigori Grabovoi. São sequências numéricas que fazem ativar mentalmente situações. Acessar emoções. Porque, mano, tudo é energia. E matematicamente estão falando. Números funcionam. Que, tipo assim, eu já escrevo na mão. É que agora não tá. Como, por exemplo, 5, 2, 0. Que é pra atrair dinheiro inesperado. 7, 4, 1. Que é pra soluções imediatas. 8, 8, 9. Que é para materialização. E eu uso, claro, o meu predileto. 5, 1, 4, 8. 1, 2, 3. Que esse é da gratidão. Pesquisa, gente. Grigori Grabovoi. Eu não vou entrar muito a fundo, não. Porque eu uso várias técnicas que eu queria falar pra vocês. Mas sabe o que eu também já fiz? Tipo, se eu tinha acordado às 7. Eu acordava às 6 horas. Colocava afirmações positivas. E voltava a dormir. Ajuda, gente. Por quê? Quando você tá prestes a acordar. Mas você tá, tipo, no seu subconsciente, que é o estado alfa. Eu não sei explicar direito, tá? Mas, enfim. E aí, tu manda aquelas coisas boas nesse estado. Então, você acorda já com ânimo, tá ligado? Quais que são as afirmações? Eu sou feliz. Eu posso. Eu crio minha realidade. Eu conquisto. Eu tenho energia positiva. As pessoas percebem o quanto eu mudei. O quanto eu sou feliz e blá, 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 blá. Aí, também tem mantra. Eu adoro escutar o um mantra. Tem uns mantras aí que eu ouço. Minha mãe tá até me olhando na minha cara. A Micaela, minha irmã, ela odeia. Enfim, eu escuto uns mantras aí. Tem uns babados aí que mantra é legal. Minha mãe gosta. É porque a frequência... Pera, gente. A frequência que o som emite traz uma tranquilidade, paz e blá, 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 blá. Tudo aquele lance de energia, de começa por aqui e expande. Porque, mano, todo mundo tem a sua realidade. Então, se você tá me viu agora, é porque de alguma forma você me atraiu pra isso. Ou eu te atraí, pra te ajudar, no caso. A, de alguma forma, fazer você crescer, fazer você melhorar. Ou questionar alguma coisa que te faz mal. Ou apenas alguma coisa que eu tô falando aqui vai fazer sentido pra você. Ou nada. Até porque tem muita gente que hates gonna hates, né? 
Ah, tem um que é EFT. É Emotional Freedom Technicians. Eu acho que sim. É uma técnica de liberação emocional segundo pontos do seu corpo. Por exemplo, você vai falando frases que muitas vezes podem ser bloqueios emocionais que não fazem você avançar em tal estado da sua vida. Você bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Falando as frases. Tudo isso, tudo isso mesmo, eu consegui através de livros. E depois foi a internet. O YouTube é foda. O YouTube é foda. Eu amo o YouTube. Tem tudo. Não reclama, tá? Não reclama de nada, gente. Para de reclamar. Se você reclamar de alguma coisa, você joga já um pensamento positivo em cima. Porque eu, eu creio que o pensamento positivo é muito, muito, muito mais forte que o pensamento negativo. Por quê? Porque o nosso estado, a nossa natureza humana perante a Deus é ser perfeita, é ser feliz. Nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus somos Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de cachorro é cachorro. Filho de gato é gato. Filho de Deus é Deus, cara. Entendeu? Então Deus nos criou pra amar. Às vezes eu me sinto a Inês Brasil, cara. De verdade. Sempre eu fico só na paz e amor. E na putaria. Tem um lance também de viver o agora, né? Agora é importante. O passado é o que te fez se tornar o que você é hoje. Então não fique culpando. Seja grato. Só arranjo motivos pra ser grato. Eu não fico arranjando coisas pra ser negativo. Sério. Nada. Se eu ver que eu tô reclamando, que eu tô vendo um negócio, já começo a trabalhar em cima. Então, gente, eu uso técnicas para ser feliz. E eu vivo, né? Eu não fico só fazendo técnica, fazendo técnica. Eu gosto de fazer as técnicas quando eu acordo e antes de dormir. Eu faço o V da vitória. É que, tipo assim... Isso dá energia, tá ligado? Isso te dá felicidade. Isso é uma, um modo de comemorar... Então, por que não comemorar por cada coisa? Por que não comemorar por ter acordado? Fazer o V da acordar, tipo, acordei, cara! E é isso. E vocês devem estar perguntando, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô falando sobre isso? Ante ideias do que falar. A, Cam a Camis, inclusive, beijo Camis, falou que eu tenho uma energia muito legal, que eu sou sempre pra cima. Então, eu decidi falar como que eu faço isso. Eu faço essas práticas aí, gente. Enfim, gente. Por isso que eu sou desse jeito, porque eu já fiz uma reprogramação mental, porque eu foco nas coisas boas, porque eu não desisto da minha felicidade, porque eu não ligo pras coisas negativas, eu mando elas pra puta que lá é perigo! E também porque eu sonho, eu acredito, eu crio, eu tenho vontade de viver, eu vivo numa, numa felicidade, eu quero que as pessoas sintam isso, eu quero passar a felicidade, porque eu quero só felicidade na minha vida. Só pra relembrar de novo, é o EFT, o Grigol de Gabovoi, os mantras, os 60 segundos quando você acorda, o V da Vitória. E aí, o banho, né, gente? Tomar banho é muito importante, hein? Tomar banho, tem gente que não gosta muito de tomar banho. Tomar banho, porque, tipo, limpa suas energias e fica... Banho quando acordar, minha mãe tá ali me olhando, coitada.